দেখা যাচ্ছে যে বিডি লসে যে ডুকছি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তো এই এক নম্বরে যেটা হচ্ছে শর্ট টাইটেল এটা দিয়ে হচ্ছে তোর ওই যে এটার যে নামটা মেইনলি দা স্পেসিফিক রিলিফ ট্র্যাক 1877 এটাই হচ্ছে তোর শর্ট টাইটেল পর লোকাল এক্সটেন্ড হচ্ছে পুরো বাংলাদেশে কমেন্সমেন্ট হচ্ছে তোর পয়লা মে 1877 এ বুঝছ আশিস তো এর মধ্যে ইন্টারপ্রিটেশন যে ক্লোজ গুলো আছে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ডেফিনিশন দেওয়া আছে ওগুলা ডেফিনিশন গুলো পড়তে হবে তা এখন ফার্স্ট অফ অল যে স্পেসিফিক রিলিফ ট্র্যাক এটার মানে হচ্ছে দত্তর সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন তো এটাকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনই কেন বলা হয় এটাকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন এই কারণে বলা হয় যে এটার যে প্রতিকারগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সব মানে সুনির্দিষ্ট করা যে এই প্রতিকারগুলোর বাইরে এই আইন যে তোর প্রতিকার দিতে পারবে না বা একজন লোক এই প্রতিকারগুলোর বাইরে যে হচ্ছে তোর কোন ধরনের প্রতিকার চাইতে পারবে না এই যে সেকশন 5 সেকশন ফাইভে হচ্ছে তোর স্পেসিফিক ভাবে যে পাঁচটা প্রতিকার দেওয়া আছে এই পাঁচটা প্রতিকারই হচ্ছে স্পেসিফিক রিলিফ ট্র্যাক দিয়ে থাকে তো এই পাঁচটা প্রতিকার কি বাই টেকিং পজিশন অফ সার্টেন প্রপার্টি অ্যান্ড ডেলিভারিং ইট টু এ ক্লেমেন্ট মানে একটা পজিশন যা কোর্ট নিয়ে নেবে নিয়ে হচ্ছে যে ক্লেম করছে ক্লেম শুধু ক্লেম করলে হবে না যে হচ্ছে প্রকৃত মালিক প্রমাণ করতে পারছে তার কাছে দিয়ে দেবে এটা হচ্ছে যে পাঁচের এতে বলা এরপরে বিতে হচ্ছে বাই অর্ডারিং এ পার্টি টু ডু দা ভেরি অ্যাক্ট হুইচ হি ইজ আন্ডার অ্যান অবলিগেশন টু ডু এটা সহজ কথা যে হচ্ছে যে অর্ডার করবে যে তুমি এই স্পেসিফিক কাজটা করো যেটা মানে অবলিগেশনের মধ্যে আসছে যে তাকে সে এটা করতে বাধ্য সে কাজটা করতে তাকে আইন বলে বাধ্য করা হবে বা কোর্ট বাধ্য করে দেবে তো এরপরে সিতে কি বলা হচ্ছে বাই প্রিভেন্টিং এ পার্টি ফ্রম ডুইং দ্যাট হুইচ হি ইজ আন্ডার অ্যান অবলিগেশন নট টু ডু মানে অবলিগেশনে বলা আছে যে একজনকে যে তুমি এই কাজটা করো না বা তুমি এই কাজটা করতে পারবা না বা ধর মানে সার আমাদের যেভাবে বুঝাইছে যে ধর একটা বাড়ি হচ্ছে তো এই বাড়িটা ধর পাঁচ মাসের মধ্যে হয়ে যাবে তো আর একজন হ্যাঁ একটা বিল্ডিং হ্যাঁ একটা বিল্ডিং डिटार्मिंगिक्लेयर parties otherwise than by an award of compensation মানে এটা দিয়ে তোর স্পেসিফিক ভাবে বলছে যে কম্পেনসেশন বাদে মানে ক্ষতিপূরণ ছাড়া অন্য যে কোনো পন্থায় বা কোনো ঘোষণামূলক ভাবে বা কোনো রাইট ধর একজনকে দিয়ে দিল যে হ্যাঁ তোমাকে আমি এই রাইট দিয়ে দিলাম ধর একজন আমার একটা ক্ষতি করছে তো যে এখন আমাকে ধর কি বলে ক্ষতিপূরণ তো দিতে পারবে না হয়তো বা আমাকে একটা রাইট দিয়ে দিলাম যে তুমি যে ওর যে সম্পত্তিটা আছে এই সম্পত্তি দুই মাসের জন্য ইউজ করলা বা অন্য যে কোনো রাইট আমাকে দিতে পারে যে এইটা এই রাইট তোমাকে দিয়ে দিলাম বা এটা দিয়ে দিলাম তোমাকে কোনো ঘোষণা দিয়ে দিল তো এটা হচ্ছে যে ডি নাম্বারে এটা বন হয়েছে আর ই নাম্বার হচ্ছে বা অ্যাপয়েন্টিং এ রিসিভার তো আবার সম্পত্তি একটা নিয়ে ঝামেলা হইলো তো সরকার সরকার না আদালত করলো কি একজন রিসিভার নিয়োগ দিল যে হচ্ছে এটা দেখাশোনা করবে যতদিন পর্যন্ত না তোর এই কেসটা সলভ হইতেছে এই পর্যন্ত হচ্ছে যে রিসিভার নিয়োগ দিয়ে দিল বুঝতে পারছিস তো নাকি হ্যাঁ তোর রিসিভার বুঝছি কম্পেনসেশন বুঝছি অবলিগেশন নট টু ডু এটা বুঝছি এন্ড আর এ আর কি এ আর বি টা আরেকবার বলতো এ হচ্ছে বাই টেকিং পজিশন অফ সার্টেন প্রপার্টি অ্যান্ড ডেলিভারিং ইট টু এ ক্লেমেন্ট মানে ধর একটা জমি নিয়ে বিরোধ হ্যাঁ তো এই জমিটা নিয়ে বিরোধটা হলো যে পজিশন সাপোজ তুই আর আমি একটা জমি নিয়ে পজিশন দাবি করতেছি যে না এই জমি আমার তুই বলতেছিস না এই জমি আমার ঠিক আছে না তো হচ্ছে তো ধর এই যে আদালতে প্রমাণ করলাম যে জমির মালিক আমি ঠিক আছে না তো তখন এই আদালত কি করবে এই জমির পজিশন সাপোজ তোর কাছে আছে এই পজিশনটা তোর কাছ থেকে নিয়ে আমাকে দিয়ে দিবে বলবে যে এই যে ধর ক্লেম আমি করছি বা ক্লেম তুই করছিস কিন্তু যে প্রমাণ করতে পারবে যে জমিটা তার ইয়া তার মালিকানার সত্য বা তার দখলে আছে তাকে বা ওর তাকে বুঝিয়ে দিবে হ্যাঁ তাকে বুঝিয়ে দিবে পরে বাই পরে বি নাম্বার হচ্ছে বাই অর্ডারিং এ পার্টি টু ডু দা ভেরি অ্যাক্ট হুইচ ইজ আন্ডার অ্যান অবলিগেশন টু ডু তো ধর আমি এত একটা কন্ট্রাক্ট করছি হ্যাঁ दस टाइम तुम नहीं तुर जो क्या करार्ज तु बा 
ওইটা যে আর তুই আর করতে না তুই করতে না আমি এই কাজটা আর করবো না তখন আমি কোর্টের কাছে গেলাম যা বললাম যে এমন এমন আমার থেকে দশ টাকা নিচে কিন্তু ও যে কাজটা করতে বাধ্য ওই কাজটা করতেছে না তো তখন যা কোর্ট করবে কি যে তুমি যে কাজটা করতে বাধ্য ওই কাজটা তুমি করো এটা সে অর্ডার দিয়ে দিবে কোর্ট অর্ডার দিয়ে দিবে বুঝতে পারছিস ডু <laughs> তো আমি যেমন তোর লগে একটা আর কি অর্ডার করলাম যে তোর বাসা থেকে আমার বাসা তোর একটা ফ্লাই ওভার তৈরি করবো তো মাঝপথে এটার জন্য তুই আমার তো আমি কন্ট্যাক্ট করলাম টাকা নিলাম বা কাজ করলাম না তো কোর্ট ওই ক্ষেত্রে একটা অর্ডার দিবে যে এই কাজটা তোমার দায়িত্ব যখন তুমি নিয়েছো কাজটা তোমাকে সম্পূর্ণ করতে হবে না হ্যাঁ দেন থার্ড নাম্বার হলো যে একটা জমির উপরে আমরা তিনজনের তিনজনের মালিকানা সত্ত্ব আছে তো ওই আমি খাদি যাই তিনজনের তো এক্ষেত্রে কি হলো খাদি যা স্থগিত করে দিল এটা হলো তিন নাম্বার খেলো চার নাম্বার হলো তোর যে কম্পনসেশন ডিটারমিনিং এন্ড ডিক্লারেশন অফ রাইট অফ পার্টি টু কম্পনসেশন এটা কি এটা হচ্ছে তোর আদালত কম্পনসেশন বাদে মানে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাদে যে কোনো ঘোষণা ডিক্লারিং বা কোন রাইট দেওয়ার হচ্ছে হ্যাঁ বুঝছি 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 যেমন তুই আমার জমিটা বেদখল ভাবে দখল করে নিলি এখন কোর্ট দিল যে আমি তো টাকা দিল না এখন এক্ষেত্রে কি বলতে যে তুই যদি বুঝেছিস মনে আছে যে এক্ষেত্রে আমি ওই ব্যক্তির জমিটা দুই বার মাস বা জয় কতদিন তৈরি কোর্ট দেয় আমি কতদিন তৈরি খাবার খেতে ওটা থেকে ফসল উৎপাদন করতে হবে আর পাঁচ নাম্বার হলো রিসিভার তো একটা ক্ষেত্রে দেখা গেল যে কোর্ট তোর আমার ভিতরে অনেক গ্যাঞ্জাম হলো তো এক্ষেত্রে কোর্ট ডিটারমাইন করতে পারতেছে না যে মেন মালিক থেকে এক্ষেত্রে কোর্ট একজন কোর্ট থেকে নিজস্ব রিসিভার নিগদান করতে পারে যে জমিটার হালনাগা আর কি দেখাশোনা করবে এই তো পাঁচটা বুঝছি ক্ষতিপূরণ দিবে না বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ডি নাম্বারে বলা তাহলে আমরা পরবর্তী সেকশনে যাই নাকি তো পরবর্তী সেকশনে যাওয়ার আগে হচ্ছে যে পাশে সি নাম্বার যেটা যে প্রায় সি নাম্বার হচ্ছে বাই প্রিভেন্টিং এ পার্টি ফ্রম ডুইং দ্যাট হুইচ ইজ আন্ডার অ্যান অবলিগেশন নট টু ডু মানে তাকে প্রিভেন্ট করা হচ্ছে কোনো একটা কাজ করার থেকে বিরত রাখা হচ্ছে আসে মেইনলি আর কি নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে তো ওইটার কথা বলা হচ্ছে হয়েছে তোর এই যে সিক্সে সিক্সে কি বলছে দাঁড়া একটু লোডিং হচ্ছে তো সিক্সে বলছে যে এই যে সেকশন ফাইভ এর সিতে যেটা বলা হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে তোর স্পেসিফিক রিলিফ যেটা নাম হচ্ছে তোর প্রিভেন্টিভ রিলিফ বুঝতে পারছিস মানে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তোর রিলিফ দেওয়া ওটার নাম দিছে এটা প্রিভেন্টিভ রিলিফ তো এরপরে আমরা ডিরেক্ট সরাসরি মানে ছয়ের থেকে আমরা ডিরেক্ট সরাসরি মানে আমি যেভাবে পড়ছি তো ডিরেক্ট আমরা সরাসরি চলে যাব বাহান্নতে বুঝতে পারছিস ফিফটি টু তো সেকশন ফিফটি টুতে বলা আছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ হাউ গ্র্যান্টেড মানে এই যে নিষেধাজ্ঞাটা দিবে তো এই নিষেধাজ্ঞাটা কিভাবে গ্র্যান্টেড হবে এটা বলা হচ্ছে বাহান্ন নাম্বার সেকশনে তো বাহান্ন নাম্বার সেকশনে কি বলা আছে যে প্রিভেন্টিভ রিলিফ ইজ গ্র্যান্টেড অ্যাট দ্য ডিসক্রেশন অব দ্য কোর্ট বাই ইনজাংশন টেম্পোরারি অর পারপিউচারি তো এই যে প্রিভেন্টিভ রিলিফটা দিবে তো এটা হচ্ছে কোর্ট হচ্ছে ইনজাংশনের মাধ্যমে দেওয়া হবে তো ইনজাংশন এটা আবার কয় প্রকার টেম্পোরারি অর পারপিউচাল মানে একটা হচ্ছে তোর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আর একটা হচ্ছে মানে একেবারে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা তো স্থায়ী এবং অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ইনজাংশনের মাধ্যমে হচ্ছে সরকার হচ্ছে মানে আদালত হচ্ছে এই প্রিভেন্টিভ রিলিফ দিয়ে থাকে তাহলে এটা কোনটা আসলো ফার্স্টে ফার্স্টে আসলো হচ্ছে তোর ফাইভ এস সিতে বলা যে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তোর একেবারে ফিফটি টু তো এই ফিফটি টু এ যে আবার যে টেম্পোরারি আর পারপিউচাল যে ইনজেকশনটার কথা তো সেটা আবার বলা আছে তোর এই যে ফিফটি থ্রিতে তো এই যে তোর ফিফটি থ্রিতে বলা আছে টেম্পোরারি ইনজাংশনের ডেফিনেশন আর হচ্ছে পারপিউচাল ইনজাংশনের ডেফিনেশন 
তো টেম্পোরারি ইনজাংশন কোনটা তো টেম্পোরারি ইনজাংশন হচ্ছে যে একটা পারপুলচাল ইনজাংশন আসার আগে তোর অনেকবার টেম্পোরারি ইনজাংশন দেওয়া হয় সাপোজ ধর একটা ইয়া পুকুর নিয়ে হচ্ছে আমাদের মামলা তোর আর আমার মধ্যে সমস্যা একটা পুকুর নিয়ে তো যা ধর কোর্ট রায় দিয়ে দিবে পুকুরে ধর পানি খাওয়া নিয়ে হইলো হ্যাঁ তো ধর কোর্ট রায় দিয়ে দিবে যে আগামী কি বলে আগামী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত আপনি হচ্ছেন কি বলে এ পুকুরের পানি খাবেন না বা এ পুকুরের আশেপাশে যাবেন না তো এরকম অনেকবার হইতে পারে বা অন্য কোনো একটা যে বাড়ি বাড়ি করার যেটা বাড়ি করার যেটা আছে আমাদের সাপোজ ইয়া বলবে কোর্ট বলবে যে এ আগামী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত বা আগামী পাঁচ মাস পর্যন্ত আপনি তুলবেন না এটা কিন্তু করছে তোর ওই যে একেবারে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা না এটার একটা হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে তোর এই যে টেম্পোরারি ইনজাংশন এটা এটা আর হচ্ছে পারপুলচাল ইনজাংশন কোনটা যে দেওয়া হচ্ছে একেবারে ডিক্রির সাথে ডিক্রির সাথে দিয়ে দেবে যে হ্যাঁ এ জমির মালিক এখন থেকে হচ্ছে তানজির রহমান এ না এ পুকুরের মালিক এখন হচ্ছে তানজির রহমান তারেক সিরাজি কখনো এই পুকুরের সামনে যেতে পারবে না এই পুকুরের পানি ইউজ করতে পারবে না আর কখনোই পারবে না বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে একেবারে পারপুচা ইনজেকশন মানে স্থায়ী ইনজেকশন দিয়ে দিল সরকার তো এটা মানে আদালত তো এটা হচ্ছে টেম্পানো দ্বারা বলা হচ্ছে তো টেম্পোরারি ইনজাংশন হচ্ছে একটা সুটের ক্ষেত্রে একটা সুটের ক্ষেত্রে অনেকবার অসংখ্যবাদ দেওয়া যায় কিন্তু পারপুলচার ইনজাংশন একটা সুটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওটা হচ্ছে তোর ওই ডিক্রির সাথে ঠিক আছে না হ্যাঁ তো বুঝতে পারছি তো আমরা ধর এরপরে আমরা দেখবো একেবারে হচ্ছে তোর যে সাত নাম্বার তো রিলিফ গ্রান্টেড টু ইনফোর্স প্যানাল এটা তো করলেই বোঝা যাচ্ছে যে রিলিফ এই যে স্পেসিফিক যেগুলো বলছিস আমার মানে যে দূর বুঝি ও দূর বুঝি আর কথা হচ্ছে আচ্ছা বল আমি একটু নোট করি তো সেকশন 7 এ ফার্স্ট অফ অল যেটা বলছে রিলিফ নট গ্রান্টেড টু ইনফোর্স পেনাল ল তো পেনাল লট বাদে মানে বাকি যে সব সিভিল কেসগুলো আছে ওগুলার ক্ষেত্রে রিলিফ দিবে কিন্তু হচ্ছে কোনো ভাবেই কন্ট্রাক্ট বলিস আদেশ বা কোন কিছুই রেমিডি কিছুই দিবে না তো এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে সেকশন এইট এ তো সেকশন এইট হচ্ছে মেনলি যে পজেশন নিয়ে মেনলি কথা বলে হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান যেটা রিকভারি পজেশন অফ প্রপার্টি তো সেকশন এইটে হচ্ছে মেনলি সাপোজ আমার কাছে একটা প্রপার্টির টাইটেল আছে আমি হচ্ছে ওই টাইটেল সহ যে মামলা করব যে ফার্স্ট অফ অল আমাকে যে আমার টাইটেল যে আমি যে এটার মালিক এটা যাতে আমাকে ডিক্লেয়ার করা হয় যে আমি হচ্ছে এই জমিটার মালিক এবং এরই সাথে হচ্ছে আমাকে আমার পজেশনটা ব্যাক করে দিতে হবে যদি আমার কাছে টাইটেল থাকে তখন আমি যে মামলা করব হচ্ছে এই সেকশন আটে সেকশন আটে আমি মামলা করব যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে জমির মালিক আমার কাছে সত্য আছে আর আমাকে আমি যে এই জমিটার মালিক এটা হচ্ছে ডিক্লেয়ার করে দিবে কোর্ট হচ্ছে ডিক্লেয়ার করে দেবে আমি এই জমির মালিক এবং পজিশনটা আমাকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিবে আর হচ্ছে এরপর হচ্ছে যে সেকশন নাইন সেকশন নাইন হচ্ছে মেনলি বোঝায় যে আমি জমির মালিক বা মালিক না হই সাপোজ আমি জমি একটা লিজ নিছি বা একটা খাস জমিতে আমি অনেক দিন ধরে বসবাস করতেছি বা একটা জমির মালিকের ঠিক ঠিকানা আমি জানি না আমি দখল করে বসে আছি আমি অনেক দিন ধরেই বসে আছি তো আমি যখন সেকশন নাইনের আন্ডারে কেস করব তো তখন কোর্ট দেখবে না যে আমি কি জমির মালিক বা জমির মালিককে সেটা কোর্ট দেখবে না কোর্ট দেখবে যে আমি যে ইয়া করছি আমি যে কেসটা করেছি আমি কি তখন এটা পজিশনে ছিলাম বা আমি কি কোনো একটা সময় এই জমিটার পজিশনে ছিলাম তো কোর্ট দেখবে মেনলি ওইটা ওইটা দেখে হচ্ছে 
কোর্ট আমাকে যে ওই জমির পজিশন দিয়ে দেবে সাপোজ আমি পজিশনের জন্য যে আমাকে ইয়া করে দিয়েছে কি বলে জমি থেকে উত্থান করে দিয়েছে জমি আরেকজন ফোর্সফুলি দখল করে নিয়েছে হয়তো বা সে মালিক তার কাছে সত্য আছে মানে সে মালিক সে তার কাছে সত্য আছে টাইটেল আছে দলিল আছে কিন্তু যত যাই হোক আমি যখন এই সেকশন নাইনে মামলা করব যে হ্যাঁ আমি এই জমিটার দখলে ছিলাম আমাকে জমি দখলটা বুঝাই দেন বা আমি এই দোকানের দখলে ছিলাম এই বাড়ির দখলে ছিলাম আমাকে দখলটা বুঝাই দেন তখন কোর্ট হচ্ছে আমাকে দখলটা বুঝাই দিতে বাধ্য আচ্ছা তো মূলত আমার কাছে কোশ্চেন আছে সেকশন এটে পাইলাম যে দখল ও কত বছর তো এটা হচ্ছে আমাদের বারো বছরের মধ্যে মামলা করতে হবে যে এই জমিটা নিয়ে বিরোধ আছে আমি এটে কখন মামলা করবো এটা মামলা করবো যখন হচ্ছে আমি আমার কাছে জমির টাইটেল আছে আমার কাছে দলিল আছে আমি দখল চুত হয়ে গেছি মানে আমার কাছে আর পজিশন নাই তখন হচ্ছে আমি মামলা করব আটে কিন্তু আমার কাছে দলিল নাই আমি জমির মালিক না কিন্তু আমি পজিশনে ছিলাম এই জন্য আমি সেকশন নাইনে হ্যাঁ তখন আমি সেকশন নাইনে মামলা করব তো সেকশন নাইনে মামলা করার জন্য তামাদি মেয়াদ হচ্ছে তোর 6 মাস এটা হচ্ছে তোর অনুচ্ছেদ 3 এ বলা বুঝতে পারছিস না তো ডিপটি তো পড়ে না বাট এখানে যেমন এই এ দেখলাম যেদিন থেকে আপনি যাবেন সেকশন <laughs> 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 আমরা দেখি না যে দণ্ড পেনাল করে ধর দণ্ড দেওয়া আছে যে এটার জন্য এই ধারাতে মামলা করতে হবে কিন্তু কিভাবে মামলা করবো ওটা তো বলা আছে সিআরপিসি তে বলা আমি মালিক হই বা মালিক না হই আমার দখলে ছিল আমি ধারা নয় মামলা করলাম মামলা করার জন্য মামলা করলে কোর্ট হচ্ছে আমাকে আমার পজিশন বুঝাই দিতে হচ্ছে এটা কি বলে বাধ্য আর এটার জন্য হচ্ছে মেয়াদ হচ্ছে ছয় মাসের মধ্যে মামলা করতে হবে আর এটা বলা আছে কোথায় অনুচ্ছেদ তিনে তামাদির অনুচ্ছেদ তিনে বলা ঠিক আছে অনুচ্ছেদ তিন হ্যাঁ অনুচ্ছেদ তিন সেকশন তিন না অনুচ্ছেদ তিন কত সেকশনের আমাদের 
any such order or decree be allowed এর মানে হচ্ছে অনলি হচ্ছে তো রিভিশন করা যাবে তো এরপর আমরা ডাইরেক্ট চলে যাব এরকম ধর আমাদের সাদার কোশ্চেনও দিতে পারে এরকম যে सपोज আমি মামলা করলাম মামলা করার পর হচ্ছে ইয়া করে দিল এই মামলাটা খারিজ করে দিল তো এখন আমি কি করতে পারি তখন আমার যে বলতে হবে সেকশন 9 এর আন্ডারে আমি তো আপিল করতে পারবো না আর হচ্ছে রিভিউ করতে পারবো না এজন্য আমার করতে হবে কি রিভিশন অথবা ধর আমি এটার ভুক্তভোগী যে যার কাছে পজিশন ছিল তাকে দিয়ে দিল কিন্তু আমার কাছে টাইটেল টাইটেল আছে সত্য আছে তো আমি তখন কি করব আমি যে রিভিশন দায়ের না করে কি করব আমি ডাইরেক্ট করতে তো সেকশন 8 এর মাধ্যমে মামলা করে দেব যে ইয়ার জন্য টাইটেল টাইটেলের জন্য বুঝতে পারছিস ইয়া পি আপ আপ বুঝছি তো এরপর আমরা ডাইরেক্ট চলে যাব হচ্ছে সেকশন 12 তো সেকশন 12 হচ্ছে কি মেইনলি স্পেসিফিক পারফরম্যান্স অফ কন্টাক্ট তো স্পেসিফিক পারফরম্যান্স অফ কন্টাক্ট কি যে একটা কন্টাক্ট একটা কন্টাক্টে যে স্পেসিফিক কাজগুলো থাকে যে একটা রোড করার চুক্তি করা হয়তো ওইটা স্পেসিফিক কাজটা কি যে রোডটা করতে হবে সম্পূর্ণ করতে হবে একটা বাড়ি করার জন্য কন্টাক্ট করা হলো একটা বাড়ি করার কন্টাক্টের মেইন কাজটা কি বা স্পেসিফিক কাজটা কি যে বাড়িটা করতে হবে বিল্ডিং করতে হবে সার ঢালাই করতে হবে এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক কাজ এটা হচ্ছে স্পেসিফিক পারফরম্যান্স মেইনলি তো এখন সেকশন 12 এ কি বলা আছে কেস ইন হুইচ স্পেসিফিক পারফরম্যান্স ইনফোর্সেবল তো কন্টাক্টের হচ্ছে তোর চারটা ক্ষেত্র আছে দ্বারা লোডিং নিচ্ছে দেখি স্পেসিফিক পারফরম্যান্স ইনফোর্সেবল তো কখন কোড হচ্ছে তোর একটা স্পেসিফিক পারফরম্যান্স করার জন্য করতে বলবৎ করতে বলবে মানে একটা কন্টাক্টকে বলবৎ হতে বা তার কাজটা সম্পন্ন করার জন্য কখন বলবে একটা কোড তো এখানে হচ্ছে চার ধরনের ইয়া করা আছে চারটা ক্ষেত্র দেওয়া আছে তো এটার মধ্যে হচ্ছে হোয়েন দা অ্যাক্ট এগ্রি টু বি ডান ইজ ইন দা পার্স পারফরম্যান্স হোলি অর পার্টলি অফ এ ট্রাস্ট যখন এই চুক্তিটা হচ্ছে একটা ট্রাস্টের সাথে করা হয় যখন বিভিন্ন ধরনের ট্রাস্ট আছে ওগুলো ট্রাস্টের সাথে একটা চুক্তি করলো যে এই কাজটা করবে তো তখন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই সেকশন বারো ধারার আন্ডারে এস আর এক বলবে কি তাহলে তুমি চুক্তিটা সম্পাদন করো বা যে স্পেসিফিক পারফরমেন্সটা আছে ওটা সম্পাদন করো শুনতেছিস হ্যাঁ 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 তো এটা পর হচ্ছে বি নাম্বার কি বলা হোয়েন দেয়ার এক্সিস্ট নো স্ট্যান্ডার্ড ফর এসার্টেন দা অ্যাকচুয়াল ড্যামেজ কজ বাই নন পারফরমেন্স অফ দা অ্যাক্ট এগ্রিড টু বি ডান তো হচ্ছে একটা কন্ট্যাক্ট করলাম কন্ট্যাক্টে যেয়া যে কাজটা করার কথা বলা আছে ইনফোর্সেবল করার কথা বলা আছে ইনফোর্সমেন্ট অফ দা কি বলে স্পেসিফিক পারফরমেন্স যে কাজটা করার কথা বলা আছে তো সেই কাজটা যদি না করা হয় তো এর ফলে আমার যে ক্ষতি হবে মানে ধর একটা বিয়ে সাদের ক্ষেত্রে ধরলাম আমরা ধর দুইজন প্রেম করতেছে তো প্রেম করার পর মানে বিয়ে সাদি করবে এরকম ইয়ার কথা টথা বলে উল্টা পাল্টা বিভিন্ন কাজ কাম হয়ে গেল বুঝতে পারছিস হ্যাঁ তো উল্টা পাল্টা বহুত কাজ কাম হয়ে গেল তো এই কাজটা তো ধর মানে ক্রিমিনাল দিকে দেখিস না বা দণ্ডবিধির দিকে দেখিস না যে দণ্ডবিধির কারণে তো যে কেস করে দিতে হবে অন্যভাবে ওইভাবে দেখিস না মানে আমরা কন্ট্যাক্টের ভিত্তিতে দেখ যে সাপোজ এরকম হইল তখন যে আমি বললাম যে না আমি বিয়েটা আর করব না তখন মেয়েটা যে কোর্টে যায় বলল যে ও তো আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছিল যে আমরা বিয়ে করব বিয়ে করার কথা বলে এরকম এরকম কার্য হয়েছে এখন ও যে বিয়েটা করতেছে না এই জন্য আমার যে ক্ষতিটা হয়েছে এই ক্ষতিটা কোনোভাবেই টাকা দিয়ে বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোনোভাবেই হচ্ছে দেওয়া সম্ভব না আমার ক্ষতিপূরণটা দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না আমার বিয়ে করতে হবে তখন আমার চুক্তি হয়েছিল সে আমাকে মানে সে দিতে চাইতেছে দশ হাজার টাকা বা এক লাখ টাকা এখন এটা তো কোনোভাবে একটা অ্যাডিকুয়েট রিলিফ হইতে পারে না তো তখন যা কোর্ট কি বলবে যে এটা তো কোনোভাবেই রিলিফ হইতে পারে না ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না তো তুমি যে তোমার ইনফোর্সেবল কাজটা করে দিতে হবে তুমি কাজটা করো হয় চার নম্বর হচ্ছে হয় ইট ইস প্রবাবল দ্যাট পিকুনারি কম্পেনসেশন ক্যান নট বি 
God for the non-performance of the act agreed to be done. तो अखान जे लोगे शते अमी कास्टा कराज जन्नो कांटेक्ट निसी बा कांटेक्ट कोर्से अमार शते जे कास्टा अमाके कोरे दिबे। तो शे ये तो हतो दोरिद्रो बा तार कास्टे कोनो भाबे कोनो भाबे होच्छ अमी खोती पुरन आदाय कोत्ते पार बना। तात्थे के कोनो भाबे खोती पुरन आदाय करा संभव ना। बुत्तवर्षे� ए इस ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टक करो बाय इनफोर्सेबल करो इनफोर्सेबल डा कांटेक्ट तो ए चैट टक क्षेत्रे ये बारो धारा होते हैं ए चैट टक क्षेत्रे तो रोते हैं इन आ की बोले कांटेक्ट के इनफोर्सेबिलिटी दिए दे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा जो नो इनफोर्सेबल कोड दे कोड जब तुम्हीं एक आस्� स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गुलो करात जनो कोड आदेश दिवे आरोचे एक उसे बोला कि कौन स्पेशली इनफोर्स करात जनो आदेश दिवे ना कांटेक्ट नॉट स्पेशली इनफोर्सेबल कौन इनफोर्सेबल इनफोर्सेबल ना कांटेक्ट टा तो एक अंकी बोला एक अंकी तो रात का क्षेत्रो बोला आसे जे कौन कौन क्षेत्रे होचे इनफोर्सेबल करात जनो � मानी इज एन एडिकुएट रिलीफ तो हम लोग जैसे या दरा बारो और बी तक ही देख सिलाम माने जब भी उदाहरण दिस लाम जब बीयर क्षेत्रे माने आमार की बोले कोनो खोती पुरे में माध्यमे आमार इटा या करा पॉसिबल ना की बोले भरण कोशन हो बेना माने खोती पुरे न हो बेना कोनो भावे आमार ये बीए कोत्ते हो बे तो एक किंतु के खोती पुरे निश्चय है जो दे आम के एक कुटी टाका था इतना हमें शॉन तुष्ट हो बुस्तर सी हाँ हाँ एक चूतियो है लो हाँ जो दे बोल लो जो है आमी एक हाँ एक कुटी टाका दिला हमें शॉन तुष्ट हो बाद दस लाख टाका दिला हमें शॉन तुष्ट हो आमी खोती पुरन खोती पुरन है खोती पुरन हो जाए आ ये कांटेक्ट minute or numerous details or which is so depend on the person qualification or violation of the parties or otherwise from its nature in such the court cannot enforce specific performance of its material terms तो ये खाने की बोला जे आमी मने उधर न माध्यम बोली जे दौर तो ये आमा के टाका दिसीश तो ये आमा के टाका दे बोलते कांटेक्ट करसीश जे आमी तोर उन्हें सुंदर एक ता छोभी एक ही दिवो, बुत्र सीज, ये, तब उस तू ही आमा शादे कांटेक्ट कर ली, जे मन आमी खूब भालो एक जोन की बोले, आर्टिस्ट, आमी तो छोभी एक ही दिवो, तो इरकुम तू आमा शादे कांटेक्ट कर ली, जे तू आमा क्या कर सुंदर करो छोभी एक ही दिवी, तो क्या खाना टाका दिलाम, कांटेक्ट कर लाम आम्रा, तो आमी � किंतु को आम के छोटी टाइ एक ही दिच्छे ना एको हम तो खो हम कोड बोल बे कि कोड बोल बे जो ओ जो छोटी टाइ एक ही दिवे बाहुचे छोटी आका बाद और उन्नो किसी दर्शु आम के कांटा कोर्स दर आमी जेम्स तो आम के बोल सी जब आपने आम के सुंदर एक गान लेखे दिवे नोटा आमी गाई बो मन तू ही गा भी आमी तो के लेखे � तो कोर्ट तो अकोन ये टा इनफोर्सिबिलिटी दी बना क्योंकि कारण ये टा होता है आमार ये टा पोती भा एवं कोर्ट आमार पोती भा टा माने चले तो सापोग आमा के कोर्ट इनफोर्सिबिलिटी जन्नो आदेश दिलो किंतु कामी जय सुंदर को छोबे एक का दिलाम ना बाह आमी गान टा एक टा दो तीन लाइन एक टा गान लेके तो के � आमर ऊपर तो जो जॉब दोस्ती कोते बार बना आमर पोती बार ऊपर तो ये कारण है कोटों से इनफोर्सिबिलिटी दी बना ये टाइप से तो रजे बीते बाला पोती बार क्षेत्रे क्वालिफिकेशन और बोलिटेशन ऑफ द पार्टीज जो पर्सनल क्वालिफिकेशन ये टाइप में पर्सनल क्वालिफिकेशन जहाँ मैं बालों छुबे आते पड़ी तो ये जो नो इटर इनफोर्सिबिलिटी कास्ट की बाकी कोटे बोला हुए से इटर कोट कोन भावे जय तोर बुझते बातें सना तो ये तो अकोन जे हाँ क्लियर क्लारिफाई करता सना जे कास्ट का मुल्लों तो की नहीं है तो एक है ते कोट बोल बे जे आमना जे तो बुझते बात सना तो एक है ते आपने खोती पुरुंदे वाटा शॉल्ब बहुत बैठ की इरिकुंटा ना 
तो पर जो डी नंबर की वाला अकाउंट है व्हिच इज इन इट्स नेचर रिवोकेबल माने जेटा होते तोर স্বভাবগত ভাবে মানে হচ্ছে ভয়েডেবল হয়ে যায় তাহলে মানে ইনফোর্সেবল না স্বভাবগত ভাবে তো ওটা কোটার দিবে না ইনফোর্সেবল হওয়ার জন্য তো এই কন্টাক্ট মেড বাই ট্রাস্টি এদার ইন এক্সেস অফ देयर পাওয়ার্স অর ইন ব্রিচ অফ देयर ট্রাস্ট তো যে আমরা যে ইয়াতে দেখলাম সেকশন 12 তে এতে দেখলাম যে ট্রাস্টের সাথে কোন কন্টাক্ট সেগুলো হচ্ছে ইনফোর্সেবল করতে হবে কিন্তু ধর যে যে ট্রাস্টি ছিল সে হচ্ছে ট্রাস্টে ট্রাস্ট যে তাকে যে পাওয়ারটা দিয়েছে সে পাওয়ারের বাইরে যায় এক্সেস অফ देयर পাওয়ার তার পাওয়ারের বাইরে যায় একটা কন্টাক্ট করছে যে কন্টাক্টটা করার এক্তিয়ার তার ছিল না তো সেই ক্ষেত্রে যা হচ্ছে তোর এই ইয়া দিবে না 21 দ্বারা অনুযায়ী ইনফোর্সেবল দিবে না আর ইনফোর্সেবল করার আদেশ দিবে না তাহলে কি বলা এই কন্টাক্ট মেড বাই অন বিহেল্প অফ তো ওই সেম কথাটাই বলা আর কি দর কর্পোরেশন অর পাবলিক কোম্পানি একজন লোক প্রমোটার্স বা অন্য কোন লোক তার পাওয়ারের বাইরে যায় যদি কোন কন্টাক্ট করে তখন ওইটাও দিবেন হচ্ছে তার এফএ বলা তো জিতে কি বলা এই কন্টাক্ট দা পারফরম্যান্স অফ হুইজ ইনভলভ দা পারফরম্যান্স অফ এ কন্টিনিউয়াস ডিউটি এক্সটেন্ডেড ওভার এ লংগার পিরিয়ড দ্যান 3 ইয়ার্স ফ্রম ইস ডেট তো তুই যেটা বলছিস सपोज দা ওই যে কন্টাক্ট করছে 10 বছরের মধ্যে কাজটা শেষ করবে কিন্তু 3 বছর চলে গেছে কাজটা শেষ করে না তো তো তাকে তো আবার যার ওই কাজটা করার জন্য বলবেন আর কারণ যেটার হচ্ছে মেয়াদ 3 বছরের উপরে করতে হবে বা এমন কোন কাজে ধর একটা রোড করতে দিয়েছে তো রোডের কন্টাক্ট হচ্ছে হ্যাঁ লং টাইম কোনো কিছুই দিবে না এগুলো আছে মানে করা হয় না মানে 3 বছর মানে কোর্ট যেদিন থেকে আদেশ দিবে সেদিন থেকে আরো 3 বছরের বেশি লাগবে ওইটার আদেশ দিবে না ইনফোর্সেবল করার আদেশ দিবে না কন্টাক্ট কোন এই আই কোর্ট কোনো ভাবে পরে চেয়ে এসে কি এ কন্টাক্ট অফ হুইচ এ ম্যাটেরিয়াল পার্ট অফ দা সাবজেক্ট ম্যাটার सपोज বাই বোথ পার্টিস টু এক্সিট হ্যাজ বিফোর ইট হ্যাজ বিন মেড সিস টু এক্সিট सपोज একটা কন্টাক্ট করলাম তুই আমাকে কন্টাক্ট করছস কি আমার বলছস যে তারিখ তোকে আমি 10000 টাকা দেব 15000 টাকা দেব তুই ইয়া দে কি বলে তোর ফোনটা আমার কাছে বেচে দে ঠিক আছে তো ফোনটা বেচে দে তাহলে বললাম আচ্ছা তুই আমাকে তাহলে এখন 5000 টাকা দে বাকিটা পরে দিস কালকে দিস তো আর ফোনটা আমি কালকে রিসেট টিসেট করে তোকে কালকে দিয়ে দেব তো আমি এই ফোন নিয়ে বাসায় যাইতে আসি যাওয়ার টাইমে ফোনটা আমার এই যে টঙ্গি থেকে চুরি হয়ে গেল একজন বাস থেকে আমার টান দিয়ে নিয়ে চলে গেল তো এটা তো আর এই যে কি বলে এই কন্টাক্টটা তো আর ইনফোর্স করার জন্য ইয়া তো আর বলতে পারবে না কর্তার বলতে পারবে না হ্যাঁ হ্যাঁ সাবজেক্ট কোনো ম্যাটার থাকলো না একটা যে কোনো আর কি বস্তু তো থাকলো না যে এটা নিয়ে আমি এটা ই করব কারণ জিনিসটাই তো নাই এটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে তো এটা তো এইজন্য তো আর ইনফোর্সেবল দাও দাও তো এই হচ্ছে আটটা ক্ষেত্র এই আটটা ক্ষেত্র সময় चौबीस <laughs> এটা মূলত যে আমাদের দোষে কেন আমরা প্রতিকার পাবো না একদিন করব কি কি এখন এখানে এখানে আচ্ছা তাহলে তুই বল যেগুলো আছে যেমন হুম 12 সাথে रिलेटेड 12 এর 12 সাথে रिलेटेड হচ্ছে আরো একটা সেকশন সেটা হচ্ছে সেকশন 19 कोर्टेशन फिलेन व्यतिक्रम फ्रमेंसिकारेटिक्रम 
इन्स्टिट्यूशन फर सार्च परफरमेंस तो ये कि बोल से जो जी एखे डेक्ट उन्नीस धारा ते डेक्ट बोली जे आदालत कोर्ट जे ओ हमारे बाड़ीटा कर दे छयसड़ी कर दे ও আমার বাড়ির কিছু করে নাই আমার বাড়ির যে কন্ট্রাক্টার নিছে ওইটা কাজ করে নাই পরে হচ্ছে গিয়ে ও যে কাজটা করে নাই এই জন্য আমি মাল মালপত্র পরে হচ্ছে রড টট কিনে রাখছি ওগুলো জং ধরে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে ওগুলো ডেট ফেল হয়ে গেছে আমার তো অনেক লাখ লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে আমি কোর্টে বললাম যে তাহলে আমার যে ক্ষতি হয়েছে আমাকে যেয়া ইয়া দেন কম্পেনসেশন নিয়ে দেন ওর কাছে এটা যদি আমরা বলি সরাসরি যে আমার ক্ষতি হয়েছে আমাকে কম্পেনসেশন দিয়ে দেন তখন যা কোর্ট কি করবে কোর্ট আমাকে বলবে যে তুমি সেকশন ফাইভ এর ডিটা দেখে আসো স্পেসিফিক রিলিফ ট্রাক্টার সেকশন ফাইভ এর ডিটা দেখে আসো ওখানে বলা আছে আমি সব কিছু মাধ্যমে তোমাকে প্রতিকার দিতে পারলেও তোমাকে কখনো আমি কম্পেনসেশন দিতে পারবো না কখন যখন তুমি ডিরেক্ট আমার কাছে কম্পেনসেশনই চাবা ডিরেক্ট মানে বলছো আমার ক্ষতি হয়েছে আমাকে ডিরেক্ট দিয়ে দেন কন্ট্রাক্ট ভাঙছে আমাকে ডিরেক্ট কম্পেনসেশন দেন আচ্ছা বুঝছি এখানে একটা क्वेश्चन করি যদি আমাকে স্যার কোশ্চেন কোশ্চেন করলো যে আমি আর পূর্ণার মাসখানে একটা চুক্তি হয়েছিল যে আমি পূর্ণার কিশোরগঞ্জ থেকে তার আই মিন তার থেকে আমি একটা একশো বস্তা আলু কিনলাম তো এখানে চুক্তিটা হলো না দেন আমি কোর্টের কাছে কি নিয়ে যাব আমি আমি এক্ষেত্রে আমি তানজি আমি পেন্টিভ হয়ে বাদী হয়ে কি বললাম আমি কোনো প্রসেস টসেস চাইলাম না আমি আলু আলু কিছুই চাইলাম না কোনো কিছুই চাইলাম না আমি ডাইরেক্ট যা বললাম যে আমার সেকশন উনিশের আন্ডার আমাকে ক্ষতিপূরণ দেয় তো এক্ষেত্রে কোর্ট আমার কেসটাকে আর কি ডিনাই করে দিতে পারে সেকশন ফাইভ এর ডি অনুযায়ী সেকশন উনিশে বলা নেই এটা কোর্ট স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট অনুযায়ী স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এর ফাইভ ডি অনুযায়ী হচ্ছে তুই যখনই ডাইরেক্ট কম্পেনসেশন চাবি তখন হচ্ছে কখনোই তোকে কম্পেনসেশন দিবে না কোর্ট তো কিন্তু কি যে সেকশন উনিশে কি বলা সেকশন উনিশে বলা হচ্ছে যে আমার পারফরমেন্সটা ও করে নাই ঠিক আছে আমার পারফরমেন্সটা করে নাই তো আমি কোর্টের কাছে কি বলবো কোর্টের কাছে বলবো যে কোর্ট দয়া করে আপনি ওকে বলেন যে আমার সাথে যে কন্ট্রাক্টটা করছে এই কন্ট্রাক্টটা যেন ও করে মানে ও এটা যাতে ইনফোর্সেবল করে ও যাতে এটা স্পেসিফিক পারফরমেন্সটা করে কিন্তু যদি ও পারফরমেন্স না করে বা এই পারফরমেন্সের মাধ্যমে আমার যে ক্ষতি হয়েছে বা পারফরমেন্স আমার করে নাই धाराबल आदेश दिए दी ठीक ना तो আমার যে ইনফোর্সেবল না হওয়ার যে আদেশ দিয়ে দিল তো আমার আমার লাভ কি আমি যে কেস করলাম আমার লাভ কি আমার তো যে কেস করতেছি কেসের আমার খরচ গেছে উকিলকে খরচ দিতে হয়েছে আমার এমডি ক্ষতি হয়েছে ঠিক না তো এই যে তো এই জন্য হচ্ছে আমি এডিশনাল অতিরিক্ত হিসেবে বা আমার যে ইনফোর্সেবল হলো না এটার জন্য এটার পরিবর্তে আমাকে হচ্ছে কম্পেনসেশন চাইতে হবে আমি ডাইরেক্ট কম্পেনসেশন চাইতে পারবো না কখনোই এসআর অ্যাক্টে বুঝতে পারছিস पढ़ले बुजते सहज हाँ लिखी प्रथम सेक्शन आठ एर साथ शिड्यूल एक सौ बयाल्लिस एंड दें नाइन एर साथ लिमिटेशन हलो छय उन तीन और कोई जाए रिविसन करा जाए दें सेक्शन बारो साथ हलो उन्नीस एंड उन्नीस आर एक हलो उन तीन एक अनेक मिले आो एम लिखे रखते ना लिखे पढ़ू कम एम लिखे लिखे पढ़ी एक मामला 
ডাইরেক্ট আবেদন করছি 19 এ ডাইরেক্ট আবেদন করছি ডাইরেক্ট আবেদন করছি যে ইনফোর্সেবল হওয়ার অনুমতি দেন অথবা হচ্ছে আমাকে এডিশনাল হিসেবে কম্পেনসেশন দেন বা যদি আপনি কি বলে যদি অনুমতি না দিতে পারেন ইনফোর্সেবল করার তাহলে আমাকে এটার পরিবর্তে আমাকে কম্পেনসেশন দেন ডাইরেক্ট এটা বলা তো এখন 29 এ কি বলা এই 19 এর সাথে 29 এর সম্পর্ক কেন যেখানে বলা হচ্ছে the dismissal of a suit for a specific performance of a contract or part thereof shall bar the plaintiff right to sue for compensation for the breach of such contract or part as the case may be to eta dara ki bujhlam amra to eta dara amra bujhlam je je section 12 te ami dor shudhu section 12 te ami case korchi ha section 12 te ami case korlam je emon emon je amake enforceable korar ya den तो धारा एकुशे जन्नो कोर्ट को ना एक कारण है इनफोर्सेबल हवार या दिलो ना की बोल रहा उन्मुति दिलो ना इनफोर्सेबल करा उन्मुति उन्मुति दिलो ना कोटी पुरुनर बेबस्ता कर लो अच्छी नहीं ता बुस्ता क्या तो बुस्ता हो गया क्या तू एकुश बोल रही ना मात्रो एकुश तो एकुशे धारा माध्यम तोर मामला कर बोना আমি তার 21 দ্বারা মামলা করব আমি মামলা করব 12 দ্বারা কিন্তু 21 দ্বারা অনুযায়ী কোড হচ্ছে বিবেচনা করবে যে আমি যে কারণে মামলা করছি ওগুলা কি 21 দ্বারা কোনটার আন্ডারে পড়ে যায় কিনা ঠিক আছে কোড আমাকে কম্পেনসেশন দিবে না কো হ্যাঁ আমাকে কখনো কম্পেনসেশন দিবে না আমি তো বলছি জাস্ট 19 এর কম্পেনসেশন দিবে কোড আমাকে আর কখনো কম্পেনসেশন দিবে না ডাইরেক্ট কম্পেনসেশন দিবে না আমি কম্পেনসেশন চাইতে পারবো না তো আমি যে কম্পেনসেশন কারবনা হলো 5 এর ডি অনুযায়ী কম্পেনসেশন চাইলাম না আমি 12 তে চাইছি কি ইনফোর্সিবিলিটি আমি 19 বলি নাই আমি চাইছি 12 তে মামলা করলাম যে 12 তে আমাকে ইনফোর্সিবিলিটি দেন তো কোর্ট কি করে দিল কোর্ট হচ্ছে আমার মামলাটা খারিজ করে দিল আমার মামলাটা কোর্ট বাতিল করে দিল যে খারিজ করে দিল এই কোর্ট দ্বারা মধ্যে পড়ে যায় এটা তোমাকে আমি আর ইনফোর্সিবিলিটি দেব না আর কম্পেনসেশন তো আমি আমি কম্পেনসেশন না চাই আমাকে কম্পেনসেশন তো দিবে না আমাকে তো 19 এর কম্পেনসেশন চাইতে হবে এডিশনাল হিসেবে বা হচ্ছে তো এটার পরিবর্তে বুঝতে পারছিস তো এখানে 29 এ বলা হচ্ছে যে আমি 12 তে চাইলাম আমার মামলাটা খারিজ করে দিল তো এই যে খারিজ করে দিল এর কারণে আমি হচ্ছে আর কম্পেনসেশন চেয়ে মামলা করতে পারবো না আমি আর 19 এ মামলা করতে পারবো না বুঝতে পারছিস আমি যদি আমি যদি মামলা করি আমার 12 এবং 19 একসাথে মামলা করে দিতে হবে सपोज আমি ইনফোর্সিবিলিটির জন্য মামলা করলাম পরে যা হচ্ছে আমার মামলাটা খারিজ করে দিল আমি পরে ভাবলাম যে আরে 12 তে আমার ইনফোর্সিবিলিটির জন্য মামলাটা খারিজ করে দিল তাহলে আমি 19 এ মামলা করি আরেকবার এটা সম্ভব না এটা হচ্ছে যে বার অফ সুট ফর কারণ 19 এ তো 19 এ তো আমি ডাইরেক্ট ক্ষতি পূরণ চাইছি তো হবে না তো আমার মামলা করতে হবে 12 এন 12 প্লাস 19 দুটো মিলে মামলা করতে হবে একটা মামলা করতে হবে আর কি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্য আর একটা ডাইরেক্ট ক্ষতিপূরণের জন্য দুটো মিলে না এরকম টাই না তো ডাইরেক্ট ক্ষতিপূরণ চাবো না আমরা 19 এ হচ্ছে তোর ফার্স্ট আমরা চাবো ইনফোর্সিবিলিটি তারপর হচ্ছে হচ্ছে ক্ষতিপূরণ চাবো তারপর হচ্ছে ক্ষতিপূরণ চাবো এই ওই যে सपोज কেউ 12 তে মামলা করে ফেললো শুধু 12 তে মামলা করছে সে আর 19 এ মামলা করে নাই সে ভাবছে যে সে ভাবছে যে এই কি বলে সে ভাবছে কি সে ভাবছে যে 12 ধারা মামলা করলাম এটা তো কোর্ট ইনফোর্সিবিলিটি দিবে এটা এমন একটা কেস যে কোর্ট এটা ইনফোর্সিবিলিটি सपोज যে ট্রাস্টের সাথে মামলা করছে বুঝছিস সাত গত ট্রাস্টের সাথে মামলা করছে হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রাস্টের সাথে মামলা করলে আমরা কি জানি যে ট্রাস্টের সাথে মামলা করতে ওটা হচ্ছে বলবৎ করার অনুমতি দিবে কোর্ট এটা হচ্ছে 12 এর এ তে বলা তো আমি বলছি আরে এই আমি তো ট্রাস্টি আমাকে তো কোর্ট ইয়া দিবে এই ইনফোর্সিবিলিটি দিয়ে দিবে ওকে তো বলবে যে এই কাজটা তুমি করো তো আমি তো পুরো শিওর এখন আমি 19 এর মামলা করলাম না আমি আর ক্ষতিপূরণ চাইলাম না কিছু না আমি ডিএক্স শুধু 12 তে মামলা করে দিলাম তো মামলা করে দিলাম এখন কোর্ট যে সব কিছু বিবেচনা টিবেচনা করে দেখলো যে আমি যে ট্রাস্টি আমি হচ্ছে আমার কি বলে এক্তিয়ার এর বাইরে যে ওর সাথে কন্টাক্ট করছিলাম আমার এটা এক্তিয়ারই ছিল না তো এটা তো আবার পড়ে যায় কি 21 ধারার মধ্যে পড়ে যায় তো কোর্ট এই কারণে হচ্ছে মামলাটা বাতিল করে দিল আমার ইনফোর্সিবিলিটি দিল না তো এখন ইনফোর্সিবিলিটি যখন দিল না তো তখন এখন তো আমি আর এই যে কম্পেনসেশনের জন্য আর দাবি করতে পারবো না কারণ আমি তো আগে দাবি করি নাই আমার দাবি করতে হবে কখন আগেই দাবি করতে হবে 12 এর সাথে আমার একসাথে 19 এ দাবি করতে হবে আমি সবাইকে একবার 12 তে দাবি করলাম 12 খারিজ হয়ে গেল তারপর 19 এ আবার দাবি করলাম ওইটা হবে না হ্যাঁ ওইটা ওইটাও খারিজ হয়ে যাবে এটাই এখানে বলা যে বার অফ সুট ফর ব্রিচ আফটার ডিসমিসাল ডিসমিসাল হওয়ার পরে কোর্ট কেসটা ডিসমিসাল হওয়ার পরে আমি আর ওই আবার ওই যে 19 এ 
কেস করতে পারবো না তো এই জন্য হচ্ছে তোর বারো উনিশ আর উনত্রিশ একসাথে মিলাই ইয়া করতে হবে এ তোর কাছে যখন কেস আসবে তারপর তুই একজন উকিল তো তোর কাছে যখন এরকম কেস আসবে তখন তুই এগুলো সব বিবেচনা করে আরে এটা খারিজ হয়ে যেতে পারে বা দেখি না চাই না একটু এক্সট্রাভাবে দেখি ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় কিনা এরকম করে বারো আর উনিশ একসাথে মামলা করতে হবে তুই যদি শুধু বারোতে করিস আর যদি বারোটা খারিজ হয়ে যায় তখন তুই আবার যে তোর ক্ষতিপূরণের জন্য বা তোর পরবর্তীতে যে ক্ষতি হয়েছে কোর্টের মামলা এই সে এগুলোর জন্য তুই আর উনিশে মামলা করতে পারবি না বুঝতে পারছিস যা পড়ছি আজকে এসার আমার লিগা কারণ এই তৈরি হইব তো আবার আরেকদিন বসব বা এটি আমি আরেকবার পড়ি আরেকটু ডিটেলস এ পড়ি তো মোটামুটি পড়ছিলাম বুঝছি তো এরকম পড়ি নাই বাট মোটামুটি পড়ছিলাম বোঝার মতো পড়া পড়ছিলাম বিস্তারিত পড়তে হবে লিখতে হবে তো আর এগুলো বুঝতে হবে এই বহুত ফাঁক ফুকর আছে এগুলোর কারণে বহুত ইয়া হয় যখন এই যে সাপোজ আমরা যদি না জানতাম তাহলে যে ভারত দ্বারা মামলা করতাম পরে কম্পেনসেশন হাত থেকে আমাদের চলে যেত এটা গেল হ্যাঁ আবার 19 এ ডাইরেক্ট কম্পেনসেশন সাথে ওটাও যাইতো পরীক্ষার জন্য দেখি কিছু বুঝছিস তো পরীক্ষা তো फोन दिल्ली মানে তুই আমি তোকে দশ হাজার টাকা দিলাম তো পরে হচ্ছে যেদিন আমরা এক সপ্তাহ পরে আমি তোর বাইকটা নিয়ে নেবার বাকি টাকা তোকে দিয়ে দিব তো এই টাইমে যে তোর কাজ কি তোর কাজ হচ্ছে তুই আমাকে বাইকটা দিবি আমার কাজ কি আমি তোকে টাকাটা দিব এটা হচ্ছে আমাদের এক এক একজনের কাজ আমার কাছে সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে তোর বাইক তোর কাছে সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে আমার কাছ থেকে তুই টাকা পাবি তুই টাকা পাবি তখন তোর যে সাবজেক্ট ম্যাটারটা আছে বাইকটা তো বাইকের একটা পার্ক ধর একজন একটা চাকা খুলে নিয়ে গেছে বুঝতে পারছিস একজন একটা একজন একটা চাকা খুলে নিয়ে গেছে এখন আমি কি করলাম আমি যে কোর্টে বললাম যে ও যেহেতু ওর বাইকে যেহেতু চাকা নাই একটা পার্ক নাই আমি এই বাইকে আর কিনবো না এ কন্ট্যাক্ট আমি আর ইনফোর্সিবিলিটি চাই না বুঝতে পারছিস এখন হ্যাঁ আমাকে কি বলবে কোর্ট আমাকে বলবে যে টাকা দাও আমার একটা পার্শিয়ালি কাজ বাইক ঠিক মতো দাও এটা হচ্ছে তোর একটা পার্শিয়ালি কাজ মানে একটা পার্শিয়ালি কাজ আর কি তোর বাইকটা দাও আমার কাছে ঠিক ভাবে বাইকটা দাও এটা হচ্ছে আর তোর যে বাইকের একটা অংশ গেছে এটা হচ্ছে তোর সাবজেক্ট ম্যাটারের একটা পার্ট তো আমি জাস্ট ওই একটা পার্ট তো নাই এই জন্য আমি জাস্ট বলতে পারি না যে এটা হচ্ছে বাতিল করে দেন এটা সেটা বা আমি আর এই কন্ট্যাক্টটা করব না এটা আমি বলতে পারবো না প্রথমে আমার কি করতে হবে আমার হচ্ছে আমার ভাগের যে কাজটা আছে যে আমার কাজ কি তোকে টাকাটা দেওয়া হ্যাঁ আমার কাজ হচ্ছে তোকে সম্পূর্ণ টাকা বুঝাই দিব বুঝাই দেওয়ার পরে আমি যে কি করব আমি হচ্ছে কোর্টের কাছে আবেদন করব যে কোর্ট আমি আমার পাট করে ফেলছি এখন ওকে ওর পাটের যে কাজটা ওইটা আমাকে বুঝাই দিতে বলেন ওই কাজটা ইনফোর্সেবল কাজটা করে দিতে বলেন এটা হচ্ছে তেরোতে আমার কনসেপ্ট বুঝতে পারছিস যে মানে আমি আমার আমার হ্যাঁ মানে তোর কনসেপ্ট আমার ক্লিয়ার মানে আমি ডাইরেক্ট বলতে পারবো না যে এই তোমার ভাগের কাজ করো বা আমি এই কন্ট্রাক্টার মানি না এরকম কিছু বলতে পারবো না আমি আমি ফারস্টে আমার আগে আমার কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে দেনই আমি বলতে পারবো যে তোমার কাজ তুমি কেন করো না এবার তুমি করো কোর্টকে বলবো যে 
ওর ওকে বলেন যে আমাকে পুরো কাজটা বুঝাই দিতে ওর যে সাবজেক্ট ম্যাটার ওইটা আমাকে পুরোটা বুঝাই দিতে আমি এটাও বলতে পারবো না যে এই কন্ট্রাক্টটা আপনি বাতিল করে দেন বুঝতে পারছিস হ্যাঁ এটা মূলত কোর্টের আন্ডারে যাবে ওই কোর্ট তো তখন দেখবে যে 12 এর আন্ডারে পড়ে কিনা এটা এই 21 এর আন্ডারে পড়ে কিনা এগুলো দেখতে পার তারপর হচ্ছে যে না আর আজকে ইয়া করব না এগুলো পরে পড়ব না সমস্যা নাই তো এখন কোশ্চেন কেমন হতে পারে ভারত তো যে ওইদিন যে কোশ্চেনটা দিছিল ওটা বুঝছিলি ওটা তো আজকে বুঝার কথা আজকে যখন আমরা 8 9 বুঝছি তখন তো এটা বুঝার কথা ওটা মোটামুটি বুঝছি কেমন হবে তারপর একবার বল দেখি আরেকবার বল সিনসিয়ার দে ওটা পেজটা ছবি তোলা আছে তোর কাছে কোশ্চেন ওই সারে কোশ্চেন ছবি তোলা নাই কোশ্চেনটার কাহিনী হচ্ছে এরকম কি আর আমার কাছে আছে আমি আই থিং আমার কাছে আছে আমি বলতে পারবো मार्केट करते এখন তুই কি মালিক কিনা মালিক না এটাও আমি জানি না আর আমি তো মালিক না হয়তো বা আমি লিজে ছিলাম বা হয়তো বা আমি অবৈধ মানে অন্যভাবে দখলে ছিলাম বা আমি অনেক আগে থেকে এখানে ছিলাম এরকম টাইপের কিছু তো এখন এটার কারণে হচ্ছে কি এখন আমি আমার অ্যাডভোকেটের যারা হচ্ছে সেকশন এস আর একটা সেকশন এইটে মামলা করে দিছি সেকশন এইটে মামলা করে দিছি তো এখন হচ্ছে তো এখন এই ক্ষেত্রে কোর্টের অপিনিয়ন কি হতে পারে বা কোর্ট কি করতে পারে কোর্ট কি করতে পারে তো এটা গেল मामला <laughs> তো যেহেতু আমি জমিটার মালিক না তো এই ক্ষেত্রে কোর্ট ফার্স্ট অফ অল আমার এটা খারিজ করে দিতে পারে দেন বলতে পারে যে আপনি নয় আন্ডারে মামলা করেন আর দ্বিতীয় সিনারিওটা হলো যে একই মামলা একটা কোর্টে যেহেতু চলতেছে উক্ত সেম সেম সব কিছু বাদী বিবাদী সব সেম তো ওই আরেকটা কোর্টে চলতে পারে না তো এখানে এটা এটার জন্য আমাদের যাবে সিপিসির সেকশন টেন স্টে অফ সুট না शेष करते प्रथम तो बुझी তো প্রথমে কোর্ট বলবে যে আপনি তো জমির মালিক না তো আপনার এটা খারিজ করে দিলাম আপনি নয় আন্ডারে মামলা করেন তো নয় আন্ডারে তখন আমার মামলা হবে আমি যেহেতু ই মামলা করব পজিশনের জন্য তো নয়ের এস নয় অনুযায়ী আমি মামলা করব। এন্ড এটার মামলা করতে হবে পজিশনের জন্য উইথ এন্ড মামলা করতে হবে যে যেদিন থেকে হয়েছে তার কয়দিন লিমিটেশন আছে বন্ধু কোন কত दस मामला मालिक 
আমি করছি বা অন্য কেউ করছে এখন টাইটেল এবং হচ্ছে যে পজিশনের জন্য তো যে কেউ মামলা করতে পারে এটা তো হচ্ছে কোর্টের এক্তিয়ারে দিন যে কোর্ট বিবেচনা করবে মানে কোর্ট বিবেচনা মানে তদন্ত তদন্ত বলতেছি মানে দলিলপত্র সব কিছুর মাধ্যমে কোর্ট যে হচ্ছে বিবেচনা করবে যে মালিকটা কে তো এখন আমি যেভাবে লিখব যে আমি ফারস্টে লিখব মানে তুই যেটা বলছিস ওটাও লেখা যায় ওটা একটা সিনারিও যে হচ্ছে কোর্ট যে হচ্ছে ডিসমিসাল অফ স্যুট করে দিতে পারে নালিশটা খারিজ করে দিতে পারে পরে বলতে পারে যে আপনি ওই একটার দিন কোর্টে যান বা একটার দিন সেকশনে যান মেইনলি কোর্ট এটা বলে না কোর্ট এটা বলে না যে আপনি সেকশন নাইনের আন্ডারে মামলা করেন এগুলো কোর্ট বলে না কোর্ট জাস্ট ডিরেক্টলি ইয়া করে দেয় কি বলে মামলা খারিজ করে দেয় এটা তোর বুঝতে হবে বা তোর উকিল হয়ে বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল তা আমি যেভাবে লিখবো যে ফার্স্ট যে সেকশন আটের দ্বারা আমি মামলা করলাম এই মামলাটা হচ্ছে কোর্ট চালাইতে পারে চালানের অনুমতি দিতে পারে কোর্ট যে চালায় হচ্ছে যার যার কাছে সত্য পাবে মানে যার টাইটেল বুঝতে পারছিস যেমন এই যে আমরা এই যে হ্যাঁ এই যে সেকশন ফাইভ এ কি বলা আছে স্পেশাল রিলিফ ট্র্যাক্টর সেকশন ফাইভ এর এতে খেল আছে খারাপ দেখে বলতে দেবো সেকশন ফাইভ এর এতে বলা আছে দেখে বলতে দেবো খারাপ পজিশন অফ বাই টেকিং পজিশন অফ সার্টেন প্রপার্টি এন্ড ডেলিভারিং এন্ড টু ইনটু এ ক্লাইমেট আর কি যে পজিশন নিছি আমি একটা প্রপার্টি সার্টেনলি তো ওইটাকে আমার ওই ক্লাইমেট যে আর কি তুই ক্লাইমেট করলে তো তোর কাছে এটা বুঝাই দিতে হবে টু দা ক্লেমেন্ট ডেলিভারিং ইট টু দা ক্লেমেন্ট তাহলে তো জামলা পড়ে গেলাম এখন ঠিক আছে এখন আমি বলি এখন এখন আমার সিনারিও আরেকটা এসে গেছে বুঝতে পারছিস মানে এই আলোচনা করতে করতে আমার এখন সিনারিও আরেকটা এসে গেছে যে सपोज এখন ইয়া করলাম কসকে মামলা করলাম আমি আটে আমার কাছে কিন্তু দলিলপত্র নাই এখন আমি মামলা করলাম এখন যা হচ্ছে না প্রথমে আমার ধারণা কি ছিল আমি মামলা করলাম এখন যা টাইটেল যে তো আমার কাছে নাই টাইটেল যার কাছে আছে তাকে যা হচ্ছে কোর্ট এই পজিশন বুঝায় দেবে এটা মানে কোর্ট চাইলে ডিসমিসাল করতে পারে প্লাস কোর্ট চাইলে হচ্ছে তোমার এই মামলাটা চালাইতে পারে চালায় হচ্ছে যার কাছে টাইটেল আছে শর্ত আছে তার কাছে পজিশনটা দিয়ে দিতে পারে কি বলে পজিশন নিয়ে যে এর মাধ্যমে হচ্ছে পজিশন নিয়ে টেকিং পজিশন নিয়ে তারপর হচ্ছে তাকে ডেলিভারিং করে দিতে পারে তোর ইয়াটা কি বলে পজিশনটা যার কাছে সত্য আছে টাইটেল আছে তাকে দিয়ে দিতে পারে ঠিক না তা আমি বলছিলাম এটা 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 লিখবো মানে ডিসমিসালের সাথে এটাও লিখবো কিন্তু এখন এখানে যেহেতু বলা আছে যে টু দা ক্লেমেন্ট মানে যে ক্লেম করছে এখন ক্লেম করছে এখন টাইটেল যদি হ্যার কাছে না থাকে তাহলে নয় ধারার মাধ্যমে হচ্ছে তোর দিতে পারে তাহলে এটা নয় ধারার ক্ষেত্রে একেবারে প্রযোজ্য কিন্তু আট ধারার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না এটাই বল তাহলে আট ধারার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে প্রযোজ্য না তাহলে এখানে কোর্ট কি করতে পারে তো মাত্র আমি ভাবলাম যে টাইটেলটা কার এটা নির্ধারণ যদি না হয় না হওয়া পর্যন্ত হচ্ছে তোর কোর্ট এই যে অ্যাপয়েন্টের রিসিভার যে তুমিও বাদ যাও তুমিও মার্কেট করতে পারবে না তোমাকে ইনজাংশন দিয়ে দিলাম যে তুমি মার্কেট করতে পারবে না আর তোমার কাছে সত্য নাই এই জমিটা এখন मात्र যে যে আর যেহেতু টাইটেলটা কার আমি পজিশনটা ক্লেমেন্টকে দিতে পারতেছি না আট ধারার কারণে কারণ সে নয় মামলা করে সে আটে মামলা করছে তো আটে তো হচ্ছে যার কাছে টাইটেল থাকবে তাকে আমি যে পজিশন বুঝাই দেবো কারণ কারো কাছে যেহেতু টাইটেল নাই তাহলে এটার জন্য আমি একটা রিসিভারও নিয়োগ দিতে পারি যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে এই টাইটেল ওরা লোক ক্লেম করতেছে বা কেউ হচ্ছে মামলা করতেছে যে টাইটেলের মালিক সে বুঝতে পারছিস এটা খুব পুরনো পেছনো কথা এটা খুব পুরনো পেছনো কথা এটা নিয়ে আরো আলোচনা করতে হবে ভাবতে হবে उल्लेख कर
এটাই তো তোরা আমি জিজ্ঞাসা কোন ক্ষেত্রে তার এর কোশ্চেনটা কি তার এর কোশ্চেনটা কি দেখি আমি খারা So, Amar Ratul has a position of a property, he is not the owner. Amar, Amar Rakib forcefully took his property and started making a market in his place. Uh, Amar Ratul advocate filed a suit, uh, suit in the court under the section 8. Uh, what do you think about the situation or what is the opinion regarding the possibility uh, saying of this court? So, I can say that the court is not going to be able to do this. So, I can say that the court is not going to be able to do this. So, the court is not going to be able to do this. The court is not going to be able to do this. The court is not going to তামাদিত যে মেয়াদ এটা আমরা কখন উল্লেখ করব উল্লেখ করার তো কোনো আমরা মানে ইয়া পাচ্ছি না কি বলে যে আমাকে তো আর বলে নাই যে তোমার অপিনিয়ন কি রিগার্ডিং কি করা উচিত ছিল এরকম তো কিছু বলে নাই এখান তো বলছে যে কোটের অপিনিয়ন কি হতে পারে পসিবল সেইং কি হতে পারে তো এখানে কোটের অপিনিয়ন হতে পারে তিনটা না তো ফার্স্ট অফ অল কোট এটা খারিজ করতে পারে মামলাটা খারিজ করতে পারে Recorder ekte rehin khomata and then court bolte pare je e korte pare. Ati to ami to ate mal mamla file korsi to ate to amar malikona nai to ekhte court ki korte pare abar kharis korte pare. Cholo kharis korte and then last ki korte pare bundu. Bulo lamke pacha na lagte sikte. Pacha na. Pacha hote to dismissal korle dite pare. Taakor tar por hote amar hote. मामला करते खारिज कर दीसे मामला करते मामला करते हमारे पजिशन जो चुप तो हो छमास मध्य मामला करते हैं सपोज छह मास मामला करी तक तो तमाम प्रश्न बुझीस मामला करते हे कोर्ट हे डिसमिसल कर दे जो क्यों उल्लेख कर उल्लेख ना कर वादी जदि उल्लेख कर विवादी जो उल्लेख ना कर मैं क्यों ही उल्लेख करलो ना जटार तो तमाम मेद चले गए क्योंकि कोर्ट जो देखे जो और यहाँ तो तमाम मेद चले गए हे कोर्ट एट खारिज कर तीन अनुजाई हे छमास मध्य मामला करते हैं मालिक बुजते से मालिक और हे तुम नए मामला करसो तो कोर्ट तुम्हें हे नए पजेशन दिए दिसे तो एन ओई कि मालिक तरह मालिक से कि कर तार प्रतिकार हलो से तो रिविसन करते रिविसन दायर ना कर डेक्ट आर आटे मामला करते कारण दखल मालिकोना एक ही साथ तक से क्लेमेंट हो गल तो तक तु उल्लेख कर भी कि सेक्शन आठर मध्यम मामला कर से फाइव एर मध्यमे हे कोर्ट के पजेशन आकजन थे से जेहतु मालिक ता दिए दे क्लेमेंट के दिए दे तो तक हे तमाम मेद कत सेक्शन आठर जो तमाम मेद हम एक बयाल्लिस और एक सौ चौचल्लिस बला आसे कत बारो बस मत मामला करते हैं हाँ तो यह बुझे मैं घबरान जाए ना जे भाव आसो घबरान जाए लिखते हो सेक्शन गुला भलोक पढ़ते हैं बुझे